38 მილიონი წლის წინ მოვინადრე მეგალოდონი არამარტო ზვიგენის უდიდესი სახეობა იყო, რომელსაც ოდეს მეთე დამიწაზე უარსებია. ის ასევე გახლდათ ერთ-ერთი უდიდესი მტაცებელი არსება ისტორიაში. მონაცემებით აღემატებოდა როგორც თანამედროვე დიდ თეთრ ზვიგენებს, ისე მაშინდელ რეპტილიებს. მიუხედავად იმისა, რომ მილიონობი წლების წინ უზარმაზარი ცხოველის არსებობა გასაკვირი არაა, ეს სახეობა მაინც განსუფრებას იწვევს თავისი ზომისა და შესაძლებლობების გამო. ამ პრეისტორიული ზვიგენის კბილების სიგრძე აჭარბებდა 15 cm. შედარებისთვის, დიდი თეთრი ზვიგენის კბილი 7-დან 8 cm-მდეა. იმისთვის რომ ამ საკითხში მეგალოდონის ხერსეული კონკურენტი ვიპოვოთ, უნდა გადავიდეთ 35 მილიონი წლის წინანდელ დედამიწაზე, როცა ტიგანოზავრი ბატონობდა, თუმცა რიგ შემთხვევებში ზოგიერთი ხმალყბილა კატის ეშვების მონაცემების მსგავსი იყო. ზვიგენები ხშირად იცვლიან კბილებს. სიცოცხლის მანძილზე შეიძლება ასობით და ათასობით კბილი დასვინდეთ. ამიტომ მეგალოდონის კბილებს უხვად პოულობდნენ დაწყებული ანტიკური ხანიდან დამთავრებული თანამედროვე ეპოქით, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ საუკუნეების წინ, როცა ქვებსა და ქანებში ზვიგენის კბილს იპოვიდნენ, ვერ ხვდებოდნენ რეალურად რა იყო და თვლიდნენ, რომ დრაკონის ან გველის გაქვავებული ენა აღმოაჩინეს. უფრო მეტიც, ეგონათ რომ მათი მეშვეობით სხვადასხვა შხამისგან თავის დაცვა შეიძლებოდა. მოგვიანებით ეს ინტერპრეტაცია გამოასწორეს იტალიელმა ბუნებისმეტყველმა ფაბიო კოლონამ და დანიელმა. 2008 წელს ავსტრალიელი და ამერიკელი მკვლევარი მეცნიერების ერთობლიურმა ჯგუფმა კომპიუტერული სიმულაცია გამოიყენა მეგალოდონის კბენის ძალის განსაზღვრისთვის. შედეგი სხვა არაფერი იყო თუ არა შემაძრწუნებელი. იმ დროს როცა თანამედროვე დიდი თეთრი ზვიგენის ძალა ერთნახევარი ტონაა, ხოლო ლომის მოკრძალებული 450 კგ, მეგალოდონის შეადგენდა 13-დან 12 ტონას. თუ კი ავიღებთ მაქსიმალურ მაჩვენებელს, გამოდის რომ ეს გიგანტური ზვიგენი კბენის ძალით აჯერ აღემატებოდა დიდ თეთრ ზვიგენს, ხუჯერ ტიგანოზავრს. გამომდინარე იქიდან, რომ მეგალოდონი ცნობილი გახდა ათასობით კბილით, მაგრამ მხოლოდ რამდენიმე წლით მის ზუსტი ზომა დიდი ხნის განმავლობაში იყო დავის საგანი. გასული საუკუნის განმავლობაში პალეონტოლოგები კბილის ზომისა და თანამედროვე დიდ თეთრ ზვიგენთან პროპორციული შედარების მიხედვით, აყენებდნენ ვარაუდებს, რომ მეგალოდონი უნდა ყოფილიყო 12-დან 50 მეტრამდე. 50-იან წლებსა და ამ საუკუნის დასაწყისში მეცნიერებმა შეძლეს უფრო დაზუსტებით გამოთქვა და კონცესუსამდე მიღწევა. ეს პრეისტორიული ზვიგენი ზრდასრულ ასაკში 6.8 მეტრი იყო, რიგ შემთხვევებში 20 მეტრზე ცოტა მეტიც, ხოლო წონა შეიძლებოდა 100 ტონა ან მეტი ყოფილიყო. მიუხედავად იმისა, რომ მეგალოდონზე დიდი არსება ლურჯი ვეშაპი ხორცის მჭამელია, მის მთავარ საკვებს პატარა კიბოსნაირები წარმოადგენს. მეგალოდონის დიეტა კი გაცილებით შეესაბამებოდა მის საშიშ მონაცემებსა და უმთავრესი მტაცებლის ტიტულს. ეს გიგანტური თევზი სადილობდა პრეისტორიული ვეშაპებით. გარდა ამისა, აქტიურად აგემოვნებდა დელფინებს, კალმარებს, თევზებს და გიგანტურ კუებს, რომელთა ბაკანი, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ მყარი იყო, ვერ უძლებდა ათონიან კბენის ძალას. არაა გამორიცხული მეგალოდონის სხვადასიაში ყოფილი იყო ლევიათანიც. პრეისტორიული დროის ზოგიერთ წყლის მტაცებლებისგან განსხვავებით, რომელთა საბინადრო არეალი შეზღუდული იყო კონკრეტული კონტინენტის სანაპირო ხაზებით, შიდა მდინარეებით ან ტბებით, მეგალოდონის გავრცელებას გლობალური ხასიათი ჰქონდა და ატერორებდა ოკეანეების თბილი წყლის ვეშაპებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. როგორც ჩანს, ერთადერთი რამ რაც დასურ მეგალოდონს ხელს უშლიდა წასულ იყო უფრო შორს და გადაელახა მიწიანი არეალი, ახალ წყლიან გარემოში გარდანაცვლებისთვის იყო უზარმაზარი ზომა, რაც მათ ისევე უსუსურად აქცევდა როგორც მეთექსმეტე საუკუნის ესპანურ ხომალდებს. მეგალოდონი იყო უშველებელი შეუბრალებელი არსება და ტოპ მტაცებელი პლიოცენის და მიოცენის ეპოქებში. მაშ რაღამ შეუშალა ხელი სიცოცხლის გაგძელებაში. ეს საკითხი ჯერჯერობით ღიაა და დაზუსტებით ხმაძნელია, თუმცა სხვადასხვა სახის თეორიები არსებობს. შესაძლოა მეგალოდონი გლობალურმა გაციებამ შეიწირა, რომლის კულმინაციაც გამყინვარების პერიოდში იყო, რასაც ოკეანის წყლის დონის დაწევა მოჰყვა. ან ამის მიზეზი გახლდათ გიგანტური ვეშაპების მკვეთრი შემცირება და შემდეგ გაუჩინარება, რამაც ისინი საკვების გარეშე დატოვა. ადამიანთა გარკვეული კატეგორია თვლის რომ, ადამიანის გარკვეული კატეგორია თვლის რომ მეგალოდონი ჯერ კიდევ არსებობს ოკეანეების სიღრმეებში, მაგალითად მარიანას ხმულში, თუმცა ამის მეცნიერული მტკიცებულება ან მხარდამჭერი საბუთები არ არსებობს.